ఎట్ చూస్తున్నావు వాడికి ఆల్రెడీ మడత పోయింది తెలుసా ఓకే వేర్స్ మై క్యాసెట్ అంటే క్యాసెట్ ఇచ్చేస్తే మా ఇద్దరిని చంపేసి క్యాసెట్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా నీకే ఎన్ని తెలియదాట్లు ఉంటే వైజాగ్ సీతాంపేట నుంచి వచ్చిన వాడిని నాకు ఎన్ని తెలియదాట్లు ఉండాలరా క్యాసెట్ లేదు తొక్కలేదు మోషన్ ఉంటే సరిపోదురా టెక్నిక్ ఎక్కడా ఇప్పుడే చంపివచ్చు చంపడం తేలిక కాపాడటం కష్టం కాపాడుతాను ఆ అమ్మాయితో పాటు నిజాన్ని కూడా శర్మ గారు మీరు పోలీస్ అయితే నేను దొంగని రైల్ లో పెద్ద కెమెరా కొట్టేసింది నేనే అందులో ఏముందో కూడా నాకు తెలుసు ఇంకా బుకాయించడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అది మీకే నష్టం ఏం కావాలి ఏం కావాలంటే ఏం చెప్తాను ఒక ఐదు లక్షలు కొట్టండి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు గెలాక్సీ థియేటర్ పక్కన అల్ఫా కేఫ్ లో త్వరగా తీసుకురండి ఇప్పుడు ఎక్కడ కొట్టాలరా నేను కొట్టకుండా పని మార్గం లేదా ఉంది ఆ కెమెరా తీసుకో మాట తప్పుతున్నారు నీలాంటి యదోల దగ్గర కూడా మాటలు నిలబడతారేంట్రా అయినా నేను ఒక దెబ్బతో ఎందుకు పెడతానో తెలుసా కట్ట ఐదు నిమిషాలు తెలుసా చూడు చెప్పాను కదా అక్కడ రకరకాల పక్షుల్ని 
చేతులతో రికార్డ్ చేసేవారు ఇది నీకు ఫస్ట్ టైం కాదు ఒక యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ ని నీ పర్సనల్ వెంజర్స్ తీర్చుకోవడానికి నక్స్ రైడర్ ముద్ర ఇచ్చి చంపేసావు అది నాకు తెలుసు కూడా నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి ఎక్స్ చూస్ చేశారు ఈ నకిలీ స్టాంపుల్ కొమ్మకొండ దేశంలో ఉన్న పెద్ద ఇష్యూ ఏంటి మన రాష్ట్రంలో మినిస్టర్ అరెస్ట్ చేశారు కర్ణాటకలో పొలిటీషియన్స్ తో పాటు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అరెస్ట్ చేశారు మహారాష్ట్ర లో ఎన్ కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ దయానాయకన వదలలేదు అసలు మొట్టమొదటిసారి అబ్దుల్ కరీం తిరిగి మీద పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఆగస్ట్ లో బేగం బజార్ లో కేసు నమోదైంది ఆ నకిలీ స్టాంప్ నమూనాలు నాసిక్ వెళ్లకుండా చేసి తెలుగుని కాపాడింది నువ్వేనని నా ఎంక్వైరీ లో తేలింది ఈ విషయం తెలిసి కూడా నేను దాచిపెడితే నీతో పాటు నేను కూడా ఎదుర్కొంటాను చూడు యోగి ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ గా నా డ్యూటీ నేను చేశాను నిన్నేం చేయాలో ఆ కోర్టే డిసైడ్ చేస్తుంది నిజమే సార్ కానీ నా కెరియర్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది ట్రై టు కోఆపరేట్ సారీ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయదు ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ మై రిపోర్ట్ టుడే లెట్ మీ డూ మై డ్యూటీ సిన్సియారిటీకి మెచ్చి నేనిస్తున్న ప్రమోషన్ నక్సలైట్ల చేతుల్లో హతమైన శరత్ కుమార్ ఐపీఎస్ రేపు నువ్వు న్యూస్ చూడలేవు కదా అందుకే అడ్వాన్స్ గా న్యూస్ చెబుతున్నా వెంకీ వాడిని ఎక్కడో చూశానని చెప్పాను కదా మా ఫ్లాట్స్ లోనే చూసాడు అదే మేము ఊరు వెళ్ళే రోజు మీరుండే ఏరియా ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లోకి వస్తుంది లక్తి కపూర్ ఈ యోగేందర్ శర్మ ఏపీ పోలీస్ అకాడమీకి హెడ్ ఆఫీస్ గా రావడానికి ముందు లకడి కబ్బుల్లోనే డీసీపీగా పనిచేసేవాడు అంటే శ్రావణి ఆ రోజు ఏం జరిగింది మా నాన్నగారు ఆ రోజు ఎందుకు చాలా టెన్షన్ గా ఇంటికి వచ్చారు నాన్న జ్యూస్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను తాగండి నేను ఇప్పుడే షాప్కి వెళ్ళిస్తాను హలో డీసీపీ హియర్ నా పేరు ప్రసాద్ రావు లక్ని కబుల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇందిరా పార్క్ లో జరిగిన మండర్ గురించి మీతో మాట్లాడారు చెప్పండి చంపింది ఎవరు నేను చూశాను చూశాను మార్నింగ్ వాక్ లో బర్త్స్ రికార్డ్ చేస్తుండగా మండర్ చూశాను అదంతా నా హ్యాండ్ కెమెరా రికార్డ్ చేశాను ఆ క్యాసెట్ ఎక్కడ ఉంది నా దగ్గర ఉంది సార్ మీది విషయం ఎవరికైనా చెప్పారా లేదు సార్ ఫస్ట్ మీకే ఫోన్ చేశాను ఇది చాలా సెన్సిటివ్ కేసు ఇందులో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు మీరు ఈ టాపిక్ ఎక్కడా డిస్కస్ చెయ్యద్దు ఎవరికి ఈ విషయం గురించి చెప్పద్దు ఆఖరికి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా లేకపోతే మీ ప్రాణాలకే కాదు వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం అలాగే సార్ మీ అడ్రస్ చెప్పండి ఫ్లాట్ నెంబర్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ అరుణ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఆపోజిట్ టు నీలఫర్ హాస్పిటల్ బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి మీరు అక్కడే ఉండండి ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ